assalamu alaikum dear students hope all of you are doing very well and uh, today we are going to discuss synonym and antonym as a very common topic to you as you have already uh, doing uh, you have already done with this and uh, there will be a question like read the passage and then uh, write the synonym and antonym of the words as directed below and in your uh, earlier we have uh, done with five marks but in your reverse syllabus you will have seven marks you have to write 14 synonym and antonym and you will get 0.5 for each and in total you will get seven marks so there is an opportunity to get the get the full marks like uh, getting seven on seven is very easy if you uh, learn the lessons uh, we have given in uh, our classes if you learn the synonym and antonym if you learn the vocabulary well then you will uh, uh, do well in this uh, topic so we will have a given passage and according to the passage there will obviously have a context you will have a context and contextually the meaning sometimes may vary so according to the context you it will be easier for you to uh, find the synonym uh, synonymous words or antonym uh, antonym of the words so it will be easy so um, if we uh, uh, want to if I I would like to tell you that memorization is a very good technique will be helpful technique for you and uh, we have uh, tried out some techniques techniques like uh, using prefixes we can make synonym and antonym and especially uh, there are gradable antonyms complementary antonyms relational antonyms there are various types of antonyms and synonyms now we have we need to memorize them the more you practice the more you will be able to learn the words so you need to enrich your vocabulary to uh, if you want to have a if you want to make a good result in synonym and antonym so a synonym what is a synonym synonym is a word or expression that has the same or almost the same meaning as another so I'm right an ammonic expression the word by work with it almost same meaning almost same hobby antonym is a word that means the opposite of another word so the magic word that they have to shoot at every opposite actor word time to get a bong I'm ready to catch time on the record to be shop show my math I like the object a shit out to jock on a mother keep seen on even a bong antonym he should be about her could the ball of a job on use got the ball of a bit of an obvious we am right same parts of his speech use corbo so I'm a good day shop that are synonym ball of a bit she does with the noun it okay ताहोले आम के शेटर सिनोनिम बायंटोनिम जाए बो लिखते बोला हो शेटा के अवश्य ही शे पार्ट्स ऑफ इस पीछे रखे ही आम के लिखते होंगे ठीक अच्छा जब मैं देखो इखाने आते जो दी नाउन था के बेली सो इटर सिनोनिम आम्रा स्टोमक यूज़ कर बो दुई टाइ नाउन डिजास्टर इज़ अ नाउन वी हैव टू यू uh, verb jodi bola hai verb answer reply synonym er khetre buy purchase dui tai kintu verb answer of verb reply of verb buy o use kora hoyeche verb purchase of verb adjective big large stable steady so we are using same parts of speech thik ache ebong adverb dekho ache ekhane quickly speedily highly extremely preposition above over with including conjunction because since but yet interjection hello hi yes yeah so I'm rather cause same parts of speech will use code correct into a glue synonym quality so I'm a decade in stuck into cool hello have a matter of the answer on a kid that has a bit quickly to a kind of speed the way that's it quickly shut the speed the link into hobby now है तो खाना पर शेटा नाउन होए जाबे, सो ये शब्द विषय गुलो आमदर के एक तो माथा रखता होगे, अच्छा, ये पर देखो आम्रा एंटोनिम गुलो की भावे तोड़ी करते पड़े, किचु कॉमन प्रीफिक्स आचे, जे गुलो यूज़ करे आम्रा एंटोनिम करते पड़े, ठीक अच्छे, डीज़, इल, इम, इग, इर, इन, डी, मिस, 
অ্যাব আন হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে অ্যান্টোনিম করার ক্ষেত্রে আমরা এই খুবই কমন এই প্রিফিক্সগুলো আমরা ইউজ করি এবং এগুলো সাধারণত দেখা যায় যে নেগেটিভ মিনিং আমাদেরকে দিয়ে থাকে ঠিক আছে যেমন অ্যাবিলিটি ইন অ্যাবিলিটি অ্যাবিলিটি যেখানে সক্ষমতা ইন অ্যাবিলিটি সেখানে অক্ষমতা সো নেগেটিভ কিছু বোঝাচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ডিস অ্যাডভান্টেজ সো এখানে ডিস শব্দটা নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছে বিলিভ ডিস বিলিভ সো এখানেও হচ্ছে নেগেটিভ বোঝাচ্ছে এক্সটেরিয়র ইন্টেরিয়র মেরিট ডিমেরিট সেন্স নন সেন্স ইউজ অ্যাবিউজ মিস ইউজ পিউরিটি ইম্পিউরিটি এবং আছে অনার ডিস অনার অবিডিয়েন্স ডিস অবিডিয়েন্স সো এগুলো সবগুলোই দেখো আমাদেরকে মানে নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছে হ্যাঁ এই সব প্রিফিক্সগুলো আমাদেরকে নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছে সো আমরা এই প্রিফিক্সগুলো অ্যাড করে করে দেখো আমরা কিন্তু অ্যান্টোনিম করতে পারছি সো সব ওয়ার্ডই কিন্তু আবার আমরা এই প্রিফিক্সগুলো ইউজ করে অ্যান্টোনিমে ব্যবহার করতে অ্যান্টোনিম তৈরি করতে পারব না তবে এগুলো কিন্তু খুবই কমন হ্যাঁ এই যে কমন প্রিফিক্সগুলো আছে এগুলো দিয়ে ধরো তোমার পরীক্ষাতে যদি চোদ্দোটা থাকে দেখবা যে সেখান থেকে পাঁচটা বা ছয়টা তুমি এই প্রিফিক্সগুলো অ্যাড করে অ্যান্টোনিম করতে পারছো হ্যাঁ এরকম তোমাদেরকে তো আর এত কঠিন কিছু দেওয়া হবে না সহজ কিছুই দেওয়া হবে সো এগুলো যদি তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো এই প্রিফিক্সগুলো অ্যাড করে করে যে শব্দগুলো হয় তোমাদের বইয়ে অনেক শব্দ আছে এগুলো দিয়ে এগুলো যদি আমরা একটু প্র্যাকটিস করি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা ভালো করতে পারবো ঠিক আছে এগুলো তো প্রিফিক্স যুক্ত করে এখন এমনিতে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস যুক্ত করেও তো হয় তাই না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসলে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস দিয়েই হয় তো আমরা সাফিক্স মানে প্রিফিক্সগুলো অ্যাড করে অনেক ওয়ার্ড তৈরি করতে পারি সেখানে আছে দেখো অ্যাবসেন্স প্রেজেন্স অ্যালিয়েন নেটিভ বিলিভ ডাউট ফরেন নেটিভ হ্যাভেন হেল মেমোরি অবলিভিয়ান কোশ্চেন অ্যান্সার ওয়ার পিচ সো এইগুলো হচ্ছে একেবারে ডিফারেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করে আমরা এখানে নাউন নাউন থেকে নাউন নাউনে আমরা অ্যান্টোনিম করলাম অবশ্যই যে অ্যান্টোনিমগুলো ইউজ করেছি সেগুলো সবগুলোই কিন্তু নাউনেই আছে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একেবারে মুখস্থ করে ফেলতে হবে ঠিক আছে আর আমরা প্রিফিক্স ইউজ করে যেগুলো করব সেগুলো যদি আমাদের আসলে মুখস্থ না থাকে যেমন তুমি যদি অ্যাবিলিটি দাও হ্যাঁ এখন এখানে যদি আচ্ছা ইনঅ্যাবিলিটিও আছে অক্ষমতা এখানে তুমি ডিসঅ্যাবিলিটিও ইউজ করতে পারো তাই না কিন্তু এখানে আমরা ই ল্যাবিলিটি বা ই ম্যাবিলিটি এরকম তো ব্যবহার করতে পারবো না তাই না বা অ্যাব অ্যাবিলিটি সো এখানে অনেক কিছু আছে আমাদেরকে এইগুলোর ব্যবহারও জানতে হবে যে কোনটার সাথে আসলে এক্স্যাক্টলি এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আছে দেখো ভার্বস বাই প্রিফিক্সেস হ্যাঁ উই ক্যান মেক অ্যান্টোনিমস অফ ভার্বস বাই অ্যাডিং সাম প্রিফিক্সেস লাইক এগ্রি ডিস এগ্রি ইনক্রিজ ডিক্রিজ ইনহেল এক্সহেল টাই আন টাই ঠিক আছে সো আমরা কোনটার সাথে কোন প্রিফিক্স আমাদেরকে কিন্তু ঠিকঠাক মতো ইউজ করতে হবে ইচ্ছা মতো একটা বসিয়ে দিলেও কিন্তু হচ্ছে না ঠিক আছে আবার ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস দিয়ে যখন ভার্বগুলো হচ্ছে accept reject buy sell gather scatter lesson extend সো এখানে হচ্ছে যখন আমরা কোনো কিছু গ্রহণ করছি আবার বর্জন করছি কিনছি বিক্রি করছি গ্যাদার একত্রিত করছে করা স্ক্যাটার হচ্ছে ছড়িয়ে যাওয়া আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া ঠিক আছে লেসন কমানো আবার এক্সটেন্ড বাড়ানো অনেক বেশি বাড়ানো হ্যাঁ সো দেখো ভার্বগুলো আমরা বিভিন্ন প্রিফিক্সের মাধ্যমে করতে পারছি এবং ডিফারেন্ট ওয়ার্ড দিয়েও কিন্তু ভার্ব হচ্ছে এবং আমরা যে ভার্ব এক্সেপ্ট রিজেক্ট দুইটাই ভার্ব গ্যাদার ও ভার্ব স্ক্যাটার ও ভার্ব লেসন এক্সটেন্ড দুইটাই কিন্তু ভার্ব সো আমরা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যেন ভার্বের সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা ভার্বই লিখি হ্যাঁ অন্য কোনোটা যেন না লিখি আচ্ছা অ্যাডজেকটিভ দেখো কিভাবে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ লিগাল ইলিগাল রিয়াল আনরিয়াল মরাল ইমরাল সার্টেন আনসার্টেন ঠিক আছে সো এই যে প্রিফিক্সগুলো ব্যবহার করছে সবই নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছে অ্যাক্টিভ যেখানে সক্রিয় ইনঅ্যাক্টিভ নিষ্ক্রিয় সার্টেন নিশ্চিত আনসার্টেন অনিশ্চিত লিগাল বৈধ ইললিগাল অবৈধ ঠিক আছে সো সবগুলোই কি হচ্ছে নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছে আমাদেরকে যে প্রিফিক্সগুলো আমরা ব্যবহার করছি এবং আমরা ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ব্যবহার করেও অ্যাডজেকটিভ তৈরি করতে পারি যেমন অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট 
modern ancient maximum minimum savage civilized passive active ঠিক আছে সো এগুলো ব্যবহার করে আমরা দেখো সবই অ্যাডজেকটিভের সিরোনিম ব্যবহার করেছি হ্যাঁ সো এইভাবে আমরা ইউজ করে করে সবগুলো প্রিফিক্স ব্যবহার করে আমরা অ্যাডজেকটিভ তৈরি করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো অ্যাডভার্ব এবং প্রিপোজিশন নিয়েও কিছু আসে অ্যাডভার্ব দিয়ে আসে প্রিপোজিশন খুব কমই আসে অ্যাডভার্বের মধ্যে আছে ফ্রিকুয়েন্টলি অকেশনালি হ্যাঁ সেলডম ওফেন স্লোলি কুইকলি এগুলো আছে প্রিপোজিশন আছে আপ ডাউন এটা প্রিপোজিশন হিসেবেও ব্যবহার হয় অ্যাডভার্ব হিসেবেও ব্যবহার হয় এক্ষেত্রে আমরা কন্টেক্স দেখে বুঝে নিতে পারি ধরো এরকম যদি বলে যে ডাউন হি ইজ গোয়িং ডাউন হ্যাঁ তার মানে সে নিচের দিকে যাচ্ছে আর যদি আমি বলি দ্য ডাউন দ্য ডাউন ট্রেন ইজ লেফট লেট বা দ্য আপ ট্রেন ইজ লেফট লেট হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আবার হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে সো এগুলো ব্যবহার অনুযায়ী কখনো কখনো অ্যাডজেকটিভ কখনো কখনো প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করে সো সেক্ষেত্রে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে তারপরে আছে অ্যাবাভ বিলো লেট আর্লি সো এই টাইপসের অ্যাডভার্বগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসে পরীক্ষাতে হ্যাঁ যে লেট আর্লি ফ্রিকুয়েন্টলি অকেশনালি সেলডম অফেন ঠিক আছে সো আমরা এগুলো যদি একটু ভালোভাবে আমরা পড়ি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু ভালো ধারণা থাকে রেগুলার যদি একটু প্র্যাকটিস থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা ভালো করতে পারব ঠিক আছে এবং তোমরা দেখবে যে তোমাদের যে সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো আসে পরীক্ষাতে খুবই কমন সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো আসে হ্যাঁ একেবারে খুব আনকমন কঠিন কোনো ওয়ার্ড দিয়ে দেয় তোমাদের এরকম কিন্তু না হ্যাঁ এবং দেখা যাবে কি যখন আমরা করতে যাই তখন মানে আমরা জানি কিন্তু ওই মুহুর্তে মনে আসে না আমাদের সো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করা ঠিক আছে এখানে আসলে সিনোনিম অ্যান্টোনিমের ক্ষেত্রে কোনো হার্ড ফার্স্ট রুল ওরকম কোনো নাই যে আমি তোমাদেরকে রুল ধরে ধরে মানে অন্যান্য টপিকগুলোতে যেরকম হয়েছে আমরা বিভিন্ন অনেকগুলো রুলস প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা করতে পেরেছি কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে তোমাকে মেমোরাইজ করতে হবে এবং যখন তুমি এক্সারসাইজ অনেক বেশি বেশি করবে তখন তোমার ব্রেন স্টর্মিং করার যে অ্যাবিলিটিটা সেটা তোমার হবে তখন দেখা যাবে যে ওইটা প্র্যাকটিস করতে করতে ওই ওয়ার্ডগুলো তোমার মাথায় মানে রিসেন্টলি জমা হতে থাকবে যে শব্দগুলো সেগুলোই দেখবা যে পরীক্ষায় তুমি ভালো পারছো ঠিক আছে সো এখানে আরেকটা ই আছে দেখাই আমি সেটা হচ্ছে রিলেশনাল অ্যান্টোনিম হ্যাঁ রিলেশনাল অ্যান্টোনিমটা আবার কেমন ঠিক আছে এই অ্যান্টোনিমের ক্ষেত্রে যে বিপরীত অর্থগুলো আমরা ব্যবহার করব সেগুলো হচ্ছে ধরো সম্পর্কযুক্ত ধরো পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে যেমন আমরা যদি বলি টিচার হ্যাঁ টিচার শব্দের আবিধানিক কোনো বিপরীত অর্থ কি হতে পারে এরকম কিন্তু বিপরীত নেই আমরা বাংলার ক্ষেত্রে দেখি যেমন শিক্ষক ইসে গিয়ে বলে শিক্ষিকা বা মহিলা শিক্ষি শিক্ষক এরকম বলে কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে করবে ইংরেজিতে তো এটা একটা মানে নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ কমন ব্যবহার করা হয় সো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন ইন রিলেশনাল টার্মসে টিচারের বিপরীত হিসেবে পিউপিল মানে স্টুডেন্ট এটা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক বুঝতে পেরেছ সো এখানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ ডক্টর পেশেন্ট সার্ভেন্ট মাস্টার টিচার পিউপিল কাম গো প্যারেন্ট চাইল্ড হ্যাঁ টিচ লার্ন এই টাইপসের শব্দগুলো আমরা যদি রিলেশনাল অ্যান্টোনিমে ধরি তাহলে এগুলো প্রাসঙ্গিক ঠিক আছে সো আমরা এগুলোকে এভাবে অ্যান্টোনিমে রূপান্তর করতে পারি সো আমি আবারও বলছি যে এখানে আসলে আমাদের ওরকম কোনো হার্ড ফার্স্ট রুলস নাই যেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি সো কাজ হচ্ছে তোমাকে অনেক বেশি শিখতে হবে মেমোরাইজ করতে হবে ঠিক আছে সো এখানে মেমোরাইজেশন ইজ নাম্বার ওয়ান টেকনিক প্র্যাকটিস ইজ সেকেন্ড ওয়ান ঠিক আছে সো আমরা এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকি আশা করি ভালো করতে পারবে তোমরা এবং আমার মনে হয় তোমরা যদি আমাদের যে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো আছে এবং তোমাদের সবার কাছে নিশ্চয়ই টেস্ট পেপার আছে টেস্ট পেপারে যে ধরো আমাদের ঢাকা বোর্ডের যে কলেজগুলো আছে সেগুলো অনুযায়ী যদি আমরা একটু প্র্যাকটিস করতে পারি সেগুলো যদি একটু বেশি বেশি পড়তে পারি আমাদের আয়ত্তে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এখানে ভালো করতে পারবো ঠিক আছে সো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ